Merhabalar, 23 Aralık 2015. Bedri Rahmi Eyüboğlu evindeyiz. Hüget Bufar Eyüboğlu ile birlikteyiz. O çok güzel, uzun bir hikaye hazırlanın. <gülüyor> o uzaklardan bir varmış bir yokmuş hikaye türlerinde, Kanada ormanlarında, son zamanlarda Kebek ormanlarından geliyorum. Çünkü biliyorsunuz Kanada ve Kebek arasında şimdi bilirgin bir fark var. Bir Fransız Kanadalı olarak Mehmet Bey benim mektup arkadaşım olarak biz 25 Aralık 1960'ta Ottawa'da ilk defa tanıştık. Muazzam bir kar fırtınası vardı. Mehmet Bey geldi. Bana ilk söyledi çok romantik kelimeler. Bavullarımı nerede böyle iki bilet verirken diyeceksiniz ki Mehmet Bey nereden geldi? Yani mavi göklerden mi indi? Elbette ki değil. Bir gün parlak bir fikir geldi aklımıza. Dedik yabancı arkadaş bulalım. Mektup arkadaşlar. İşte Pul koleksiyon yapıyoruz, kart postal koleksiyon yapıyoruz. İşte bakalım ne olacak. Mektubumuzu yazdık ve Fransa'da bir küçük bir mecmu, hala mevcut. La Semaine de Suzette. Adresimizi yazdık ve özelliklerimiz. Bir hafta sonra babam geldi postanede, elinde 200-300 mektup vardı. <gülüyor> Nedir bunlar dedi. Anlattık tabii arkadaş, mektup arkadaş. Ve böylece bir ay içinde 700 küsür mektup geldi. Dünyanın her tarafından. Türkiye'den bir tek bir kişi vardı. O da Mehmet Eyüboğlu. Yani Fena seçmedik yani bir tek bir mektup ile ve serüven oradan başlıyor. Bu 750 mektuplardan bir 35 kişi tam seçtik. Hatta kartotek haline mektup yazıyorduk. Ne yazdım ne yazmadım ki karışmasın mektuplar. Ve böylece Mehmet Bey ile güzel bir mektuplaşma devreye girdi. Sizin kanuna Edirne'den şey akada aynı. Biz birazcık farklı bir topluyuz. Bir Fransız Kanadalılar var, bir de İngiliz Kanadalılar var. Fransız Kanadalılar o zaman Napolyon kodu takip ediyorlar. Yani niye bunu anlatıyorum? Reşit yaşı 21. İngiliz Kanadalı'la tabi İngiltere'den gelen kanuna orada 18 yaşında hmm. reşitsin. Şimdi evlenmek istedik. Tabi ben tam 21 tamamlamamıştı. Annem bekle, beklenir mi biliyorsunuz aşıkken insan hiçbir şeye tahmin yok. Kaçacağız, Ontario'ya gideceğiz, 18 yaşında olan yerde evleneceğiz ve halledeceğiz meselesi. Bu sefer papaz tutturdu Mehmet'e ders verelim, din dersi. Ay papaza dedim, kusura bakmayın ama sizden daha iyi biliyor bu hikayeler çünkü... Orada oldu her şey. Neyse evlendik. Kilisenin içinde evlenemedik. Kilisenin arkasında bir odada evlendik. İşte dedem, nenem, teyzeler filan küçük bir evlenme. Ve e, bu arada New York'ta bir 
telegram geldi. Aynı yastıkta kocaymış. Ne güzel değil mi? Hiçbir lisan bu kadar güzel atasözleri yok. Bu nedir dedim. <gülüyor> Babam ve annem bizi kutluyorlar. Oo. Dört buçuk sene Amerika'da kaldık. Benim oğlum Rami orada doğdu. Morristown, New Jersey. Daha nüfus daire Morristown yazamadı. Marsistan yazıyor. Her sefer yazıyoruz yani düzeltin. Hep Marsistan. Haydi Eyüboğlu, Eyüpoğlu. Biz de bir arada Eyüpoğlu olduk. Haydi onu da değiştir Eyüboğlu. Bir kere bir Türk pasport hakkım vardı Türk'le evlendiğim için. Dedim eyvah bütün adlarda sorun çıkacak. Çıka çıka Eyüboğlu da çıktı sorun. Bedir Ahmi ve Eren Hanım nasıl karşıladı evliliği bir de orayı anlatın. Şimdi tabi bizi tanıyanlar biliyorlar ki Eyüboğlu ailesi bir, birleşmiş millet sofrası gibi. <gülüyor> İlk önce Eren Hanım Romen asılı Bedri Bey ile evlendi. Sabahettin Bey bir İsviçreli, Alman İsviçreli bir hanım, piyanistle evlendi. Muala Hanım bir Alman Türkolog ile evlendi. O da İsviçre çift vatandaşlı olan bir Türkolog. O Türkolog beyefendi Robert Hanege ilk karısı bir Alman biyokimyacı ve o Alman hanım bir, birinci dünya yok ikinci dünya savaşında kurtarmak için Türkiye'ye geldiler. Geldiler en iyi arkadaşı da Andreas Titze yani maşallah Viyana'da o da önemli bir Türkolog ve burada yaşadılar. Robert'in ilk eşi bizim e, İstanbul Üniversitesi'deki biyokimya departmanında çalıştı kaç sene. Sonra İsrail'e gitti. Ve Robert Muala Hanım tanıdı. Bedri Bey'in annesi koyu bir Karadeniz anne kayınvalide bu yabancılar bu kadar çok dolaşmak nereden çıktı diye merak ediyordum. İlk önce Bedri Bey ve Eren Hanım ile yaşadılar onu. Eren Hanım korkutmaya uğraştılar. Onlar bir parkta bir gün konuşurken polis geldi. Tabi hepsi tiyatro Tiyatrocular <gülüyor> korkuttular, Bedri Bey tutukladılar. Hakikaten yani bayağı... Acaba o polis Orhan Eyüboğlu muydu? Evet. Yani fakat Eren Hanım galiba bu yabancıların bir yani Türkiye'ye gelen yabancıları birinci en belirgin özellik hepimiz çok inatçıyız. <gülüyor> Biz burada yaşamaya geldik. Ne pahalı olursa olsun yaşayacağız. <gülüyor> Eren Hanım mesela Bedri Bey'in babası vali kafa tuttu yani. Adam çok medeni, haklısınız dedi ve e, özür diledi. Muala Hanım tabi kocası daha önce evli olduğu için birazcık sorun oldu. Ve Muala Hanım birçok aşık olan kişiler vardı. Yaşar Kemal diyorlar, evet. Rüysu diyorlar. İşte evet. e, hoş bir hanım tabi. Hem mimar hem de 
rekonstrüksiyon ve e, bütün R'lerde, yani mimarlıkta hmm. olan bir kadın. Çok zevkli ve Bedri Bey'e benzer bir karakter. Ondan sonra beş çocuktan bu Mualla ve Bedri Bey şöyle tanımlanabiliriz. Bir şampanya şişesi açıyorsunuz ya, muazzam bir hareket oluyor. İşte onlar öyle, bir odaya geldi mi hemen hava değişiyor, hareket başlıyor. E beraber bir Bedir şey Bedri Ahmet ve Muhalla Hanım için diyorsunuz. Evet, onlar ekstrover. Konuşurlar. Bir şey yaptırırlar. Yani böyle oturup konuşmak yok. Of hmm. çok güzel bir özellik. Bir 10 dakika içinde odaya sahip çıkıyorlar. Ve unutması imkansız dakikalar geçirtiyorlar insanları. Evet. O herkese nasip olmuyor tabii böyle bir şey görmek. Ben Sabahettin ve çok sevdim. Muazzam bir kafa, bir mantık, bir düşünce, bir fikir, müthiş fikir. Filozof. Ben filozof her diyorum. Şey, her şey. Yani bu adamların sanki eskiden masallarda, tanrılardan gelen çocuklar. Bu kadar marifet olur yani. Bedri Bey, resim, şiir, mozaik, seramik. Yani Hikaye. on iki veren bir gül gibi. Sabahettin Bey o da eleştiriyordu kardeşi. Sen bir tanesi seç ve onu yap. Fakat kendisinde tercüme yazıyordu. Belgesel. Bir de sinema. Sinema da. tamam. Evet. Çoğu kişiler bilmiyor. Belgesel Sinema Enstitüsü Sabahettin Bey kurdu. Hmm. E, bu büyük bir işti. Ve 18 film çevirdi 50'lerde. Türkiye'de çok zordu. Yani. Dolayısıyla bu Marifetle çok bu kişilerde ve bir özellik var ikisinde Anadolu tabi ana teması bu insanlar memleketleri çok sevdiler yani bazen Eren Hanım diyordu birazcık egoist olsaydık Türkiye'de kalmazdık giderdik. Bizim orada çok daha kolay bir hayat olurdu. Hı hı. Aklı yani. Ee, onlar her şeyin ilki yapmak zorunda kaldılar. Hı hı. Bir bakımda gençler için yol açtılar. Ama epey çaba gösterdiler.